Kowski, was denkst du? Any ideas? Jacobs dumped the book he was reading in a hurry when we walked out. I'm curious what he didn't want us to see. Ja, ja, gut, gut, wenn wir mal reingucken. Ausnahmsweise. Siebenundvierziger Terminplaner Juan Francisco Valdez. Na, who might that be? John Madsen. Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R and I. What the fuck, Ben Brown, höflicher Kerl, Teddy Hopper, volle Lippen, Jimmy Corbett, Baseball-Fan, Sammy Mueller, muss man umschmeicheln, Freddy Applegarth mag Bonbons mit Kirschgeschmack, Danny Marston, engelsgleiche Züge, Miguel Fabian, olivfarbene Haut, Tristan Hardy, blonde Locken, Larry Hall, gebraunt mit blauen Augen, Danny McMahon, groß und schlank, Frankie Voss, breite Brust, Christian Pillary, zierlich. Und John Madston... Telefonnummer MI2458 ist der einzige wirklich zu gebrauchende Hinweis aus diesem Notizbuch. Deswegen ist das natürlich auch der, den er sich notiert hat. Contact Details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Timothy Stobo, schlanke Hüften. John Beaulieu, dunkel, sieht gut aus. Kenneth Wogan, besonders schüchtern. Jeremy O'Dell, mag Geschenke. Jacob Holger, sehr naiv. Willie Gable, besonders blass. Gabriel, engelsgleiche Züge, aber reizbar. Und für William Dewey steht eine, stehen Kontaktdaten dabei. Und Dewey, das, den Namen hatten wir schon. Den Eigentümer von Dewey Bros. Genau, das war ja der Ort, den wir hier ermittelt haben. Autohaus Dewey Bros. Ein Packard-Händler. Ah, okay. Das hatte ich vorhin gar nicht mitgekriegt. Das ist ja die genau die Marke von dem Auto, was hier steht. Und der Schraubenschlüssel von denen lag hier. Ja, okay. Tja, dann werden wir wohl noch mal telefonieren, wa? Das wird auf jeden Fall ein interessanter Fall. Hat das da gerade geklopft? Phelps, 1247. How can I help, Detective? Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. Uh, what's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Okay. Are there any messages for me? There's just one message for you, detective. A four-door Packard diplomatic license number, Paul Robert... 706 was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks, ma'am. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. Okay, zurück zum Polizeirevier. Der, äh, der Valdez ist da. Und das bedeutet, wir können ihm gleich mal ein paar Fragen zu seinem Auto und zu seinen... Nennen wir es an dieser Stelle einfach mal Präferenzen stellen.
Okay, der, der Kerl wartet hier am, am Revier. Da gehen wir mal zuerst hin. Der ist ja schon da. Bevor der eventuell wieder abhaut. This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more and I'm going to go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. Da da natürlich nicht ganz unrecht, ne? Okay. Francisco Valdez in for questioning. Sure do, Phelps. Your bird's an in interview, too. And get this, he's wearing gloves and doing his best not to touch anything. Can you beat that? <laughs> Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. Hey, I gave his wife a tap. He said all fair in love when we walk. I'm yeah, sure a little bit gespannt on this guy. About time. Are you the senior officer I requested? I'm Detective Phelps and this is Detective Bukowski. Have you any idea how long I've been waiting to speak with you? I am needed back at the consulate and you keep me here like a common criminal. All right, friend, let's take a deep breath and start all over again. Mr. Valdez. Counsel General. I insist on my full title. Okay. Das ist also der argentinische Generalkonsul. Dem gehört das Auto, was wir gefunden haben. Aber gleichzeitig gehört dem natürlich auch das Notizbuch, das wir von Jacobs erhalten haben. Und ähm, das impliziert ja jetzt tatsächlich schon einiges. Gerade auch basierend auf dem doch ein ganz kleines bisschen unangenehmen Telefonat, das wir gerade geführt haben. Nicht wahr, mein Lester? Na gut. Where did you purchase the car? My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place, a Dewey Brothers by name. As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano Suiza brought up from Buenos Aires. Uh -huh. Okay, ganz ehrlich, der wirkt mir gerade ein bisschen sehr nervös dafür, dass das angeblich schon die komplette Geschichte sein soll. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, mit welchem Beweisstück wir ihn da in, in, in irgendeiner Art und Weise zusetzen könnten. Wir haben, ja auch, wir haben ja keine wirkliche Aussage, die wir jetzt gerade hier auch widerlegen müssen, von daher... I want answers or I'll smack you around the teeth. William Dewey offered me a substantial bribe to make a purchase at his establishment. It is not unusual to make this kind of transaction in the civil service. Don't tell that to the Argentine taxpayers. Consul General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the consular garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flawed. Unfortunately, we don't do that here, Your Worship. Okay. Gut, dass ich mit der Auswahl meiner Reaktion noch ein kleines bisschen gezögert habe. So, auf den ersten Blick hätte ich nämlich tatsächlich behauptet, der, der erzählt uns hier gerade die Wahrheit. Aber je länger ich ihn beobachte, und ich beobachte ihn ja inzwischen durchaus schon ein kleines bisschen länger, desto mehr zweifle ich daran, dass uns der gute Juan hier schon alles gesagt hat, was er zu dem Thema zu sagen hat. Also, you have a pretty good idea who stole the car, don't you, Consul General? Are you going to tell me, or do I shake it out of you? There's no call for violence. I suspect 
a disgruntled boy from the car dealership. You have a name for this kid? Gabriel, like the Archangel. I have no surname. So tell us about this kid, Gabriel. You had a run-in with him? Mecanico. A presumptuous young man who did not know his place. He presumed to ask me questions. We do a lot of presuming here in the United States, Consul General. It comes with the turf. Wir haben ja das Notizbuch, in dem der erwähnt wird, ne? Also ich meine mich zu erinnern, dass da, dass da irgendwas, ich kann es ja jetzt nicht mehr genau nachlesen, leider. You fuck young boys, Valdez. Are you a madman? This will cause an international incident. Okay, das, das war jetzt ein bisschen sehr direkt. Das ist manchmal echt unberechenbar, was der da sagt. Danny, Ben, Miguel, Tristan and Teddy. Full lips. Ring any bells? I'm sure we can come to some arrangement. Gabriel, spill it. A beautiful but impertinent boy. I mentioned rendezvous and the young man went quite insane. I thought he was going to kill me. I was prepared to pay. We'll be in touch, Consul General. I swear. Ach, der Kerl macht mich ein bisschen krank. Der macht mich schon so ein bisschen krank. Ich bin mit Thank God. I'll get rid of him. In a couple of hours. Okay. Ich würde sagen, wir starten mal der Werkstatt ein bisschen ab, wa? You can drive. Do we know where we're going? Yeah. That's a listen back. I said, no, I'm better. Mr. Valdez moves in some peculiar circles for an international bon vivant. Ah, English, please. See, this is why nobody invites you out for drinks. It's just very industrious of him to be so involved in matters of consular transportation. All right, you're making it worse now. I think what you're trying to say is that lover boy in there is as full of crap as a Christmas goose. That is well. Ja, ich, gerade habe ich gedacht, scheiße, das ist eine blöde Idee, direkt zum Ziel zu springen, weil dann verpasse ich ja den Dialog zwischen, zwischen Phelps und Bankowski. Aber das Spiel hat da schon dran gedacht. Das finde ich tatsächlich überaus entgegenkommen von dem Spiel. So, guten Tag. Tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model four door, and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. <laughs> <laughs> LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine Embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, Detective. But I know how we can find out. Follow me. Okay. Direkt hinter dir. Und versuch bitte keine schmutzigen Tricks. Aber da hat er eigentlich keinen Grund für, ne? We keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Ich sehe doch jetzt schon, dass ein roter fehlt. Aber nein, ich muss die erst alle einsortieren, ne? ne? Gabriel Delgado. Von nicht weiter überraschend, dass der das ist.
one left. Gabriel Delgado is missing a three quarter. Ja, das ist genau der, den wir gefunden haben. Drei Viertel, das haben wir dem noch gemerkt. Noch irgendwelche interessanten Hinweise? Also anscheinend ja, ne? Ich habe gedacht, wir könnten mit dem vielleicht noch reden, weil das ist ja vielleicht Gabriel, aber nein. So einfach machen sie uns das jetzt auch nicht. Ne? So ist denn der, der, der Dewey hin. Ist er das hier vorne direkt? If you don't mind, we have a few questions. Wo direkt hier mit der Tür ins Haus fallen. Okay, gut. Dann starten wir mal. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Even bastards to steal anything the minute your back is turned. Das verarschen oder was? Beobachte dich. Okay, der wirkt fast so, als ob er das ernst meint, aber ich glaube ihn trotzdem nicht. What are you hiding, Dewey? Spill it. You don't want the LAPD getting too interested in this place. So I hire a few illegals. It's cheaper than hiring returning GIs. They have less attitude. Downside is, they're a little light fingered. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Das ist gelogen. Das ist definitiv gelogen. Das hat uns der Valdez ja sogar selber gesagt. And I know a shyster when I see one. You and Valdez are in this together. Me and Valdez? I hardly know him. Valdez wouldn't wipe his shoes with me. So, und zwar die angebliche Bestechung, ne? We've talked to Valdez. He was very obliging. He told us all about the arrangement the two of you had. Now quit wasting our time. Okay. So I met Valdez in a bar. We cut a deal and he bought the car through the embassy. I cut him some change on the side. It happens all the time. Und jetzt müssen wir uns natürlich noch über Gabriel unterhalten, mein Freund. Where can we find Delgado? I don't know. He sure as hell isn't here. Ja, natürlich. Natürlich, glaube ich dir aufs Wort, mein Freund. Glaube ich dir aufs Wort nicht. Adress, Dewey. Or my partner shoves her head in a car door. Okay, all right. Apartment 3, 103 Hill Street. And tell him from me. If he ever shows his face around here again, I'm going to kick his butt from here to kingdom come. Thank you for your help, Mr. Dewey. No problem. God damn that kid. I'm just an honest car salesman. Seems like you just don't know who you can trust these days. Go into movies, Dewey. You're missing your calling. Time to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is. Klar. Aber ich sehe ein ganz
ganz klitzekleines Problem mit dieser Strategie. Siehst du, äh, das war's nämlich mit L.A. Noir für diese Woche. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und hoffen, dass ihr Detective Phelps und mich auch in der nächsten Folge weiter unterstützt. Da würden wir uns definitiv sehr drüber freuen. Bis dann. <lacht>